ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಎದೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇವ್ದು ಎರಡೂ ನಾವು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ತಜ್ಞರಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಸು ಕಾಯಿಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ತಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯಾಸ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಖಾರದ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇವರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗಿರೋ ಲಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತ ಅದೇ ಅದೇ ಸೊ ನಿಮಗಿರೋ ಲಕ್ಷಣ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಶೈಲಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಅಧಿಕ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೆವರೋದು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ಎದೆನೋ ಬರೋದು ಅದೇನೋ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತರೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಖಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಹುಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಸತೀಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಒಂದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೇನೋ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಇವರು ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಲೋಪತಿ ಔಷಧೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿ
ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಆಯಾಸ ಆದಂಗೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯೆಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಪ್ರಮಾಣನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಕ್ತ ನಾಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆ ಎಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಸು ಸುಮಾರು ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹೃದ್ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ತೊಗೋಬೇಕಾ ತೊಗೋಬಾರ್ದಾ ಸೊ ಡೈಲೆಮ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗಗಳು ಇದೊಂದು ಆತ್ಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲೋಪತಿ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೋಪತಿ ಔಷಧೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಷ್ಟೇ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದನೂ ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರೇಚನ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ತಿ ಕರ್ಮ ಇವೆರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಥರ ಕಾರ್ಡಿಯೋಟೋನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ನಾವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ
ताहिदिराज आयुष टीवी कर्नाटका ओनली वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल चैनल नूर नाकने संचिकेली कैद प्रश्ने बीट्रूट रसव ये बड़सबू सर उत्तर डांड्रफ् समस्थ तो बिड़ी कदल के सर उत्तर विजेतर शांत विजयनगर बंगलूर नमस्कार वीक्षक चंदू चल कार्यक्रम के मोस्ट वेलकम नान कुसुम प्रतियो हेण्मू महिरा तुम सीनी तारियर